పదవ తరగతి భౌతిక శాస్త్రం మానవుని కన్ను రంగుల ప్రపంచం దృష్టి ప్రతిస్పందన అనే నియమంపై ఆధారపడి మానవుని కన్ను పనిచేస్తుంది వస్తువులపై పడిన కాంతి పరిక్షేపణం చెంది కంటిని చేరడం వలన వస్తువులను చూడగలుగుతాం కంటిలో ఒక కటకం ఉంటుంది స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరం మనం కంటికి ఏ ఒత్తిడి లేకుండా ఒక వస్తువుని చూడాలి అంటే అది కంటికి దాదాపు ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఉండాలి ఈ దూరాన్ని స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరం అంటారు స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరం వ్యక్తికి వ్యక్తికి వయసును బట్టి మారుతుంది పది సంవత్సరాల లోపు వారి కంటి చుట్టూ ఉండే కండరాలు దృఢంగా స్థితిస్థాపక లక్షణాన్ని కలిగి ఉండి ఎక్కువ ఒత్తిడిని తట్టుకోగలిగే విధంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ వయసు వారికి స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరం ఏడు నుండి ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల వరకు ఉంటుంది వయస్సు మలిన వారి కంటి కండరాలు ఎక్కువ ఒత్తిడిని భరించలేవు కావున వారి స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరం ఒకటి నుండి రెండు మీటర్లు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది దృష్టి కోణం ఏ గరిష్ట కోణం వద్ద ఒక వస్తువుని పూర్తిగా చూడగలమో ఆ కోణాన్ని దృష్టి కోణం అంటాం ఆరోగ్యవంతుడి దృష్టి కోణం సుమారు అరవై డిగ్రీలుగా ఉంటుంది ఇది వ్యక్తి వ్యక్తికి వయసును బట్టి మారుతూ ఉంటుంది మానవుని కంటి నిర్మాణం కనుగురుడు దాదాపు గోళాకారంగా ఉంటుంది దాని ముందు భాగం ఎక్కువ వక్రంగా ఉండి కార్నియా అనే పారదర్శక రక్షణ పొర కలిగి ఉంటుంది కార్నియా కంటిలో బయటకు కనబడే భాగం కార్నియా వెనుక ప్రదేశంలో నేత్రోక ద్రవం ఉంటుంది దీని వెనుక ప్రతిబింబం ఏర్పాటుకు ఉపయోగపడే కటకం ఉంటుంది నేత్రోదక ద్రావణానికి కటకానికి మధ్య ఐరిస్ అనే కండర పొర ఉంటుంది ఈ కండర పొరకు ఉండే చిన్న రంధ్రాన్ని కనుపాప అంటారు కంటిలో కనబడే రంగు ప్రాంతమే ఐరిస్ కనుపాపవై పడిన కాంతి కంటి లోపలికి పోయి దాదాపు ఎటువంటి మార్పు లేకుండా బయటకు వస్తుంది అందువల్ల కనుపాప నలుపు రంగులో కనబడుతుంది కనుపాప ద్వారా కంటిలో ప్రవేశించే కాంతిని ఐరిస్ అదుపు చేస్తుంది కాంతి ప్రకాశం తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఐరిస్ కనుపాపను పెద్దదిగా చేసి ఎక్కువ పరిమాణంలో కాంతి లోపలికి పోయే విధంగా చేస్తుంది కాంతి ప్రకాశవంతంగా ఉన్న సందర్భాలలో ఐరిస్ కనుపాపను సంకోచింపజేసి కాంతి ఎక్కువ పరిమాణంలో కంటిలోకి పోనివ్వకుండా అదుపు చేస్తుంది ఐరిస్ కంటిలోకి వెళ్లే కాంతిని నియంత్రించే ద్వారం వలె పనిచేయడానికి కనుపాపకు సహాయపడుతుంది కంటిలోని కటకం మధ్య భాగంలో దృఢంగాను అంచువైపు పోతున్న కొలది మృదువుగాను ఉంటుంది కంటిలోకి ప్రవేశించిన కాంతి కనుగుడ్డుకు వెనుక వైపున ఉండే రెటీనాపై ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరుస్తుంది కంటిలో కటకానికి రెటీనాకు మధ్య దూరం దాదాపు రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది కంటి ముందు వస్తువు ఎంత దూరంలో ఉన్నా ప్రతిబింబ దూరం మాత్రం సుమారు రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లు మాత్రమే కటక నాభ్యంతరం అనేది కటకం తయారైన పదార్థ స్వభావం పైన దాని వక్రతా వ్యాసార్థం పైన ఆధారపడుతుంది కంటిలోని కటకానికి ఆనుకుని సిలియరీ కండరాలు కటక వ్యాసార్థాన్ని మార్చడం ద్వారా కటకం తన నాభ్యంతరాన్ని మార్చుకోవడానికి దోహదపడతాయి దూరంలో ఉన్న వస్తువును కన్ను చూస్తున్నప్పుడు సిలియరీ కండరాలు విశ్రాంతి స్థితిలో ఉండడం వల్ల కంటి కటక నాభ్యంతరం గరిష్టమవుతుంది అనగా కటకం నుండి రెటీనాకు గల దూరానికి నాభ్యంతరం విలువ సమానం అవుతుంది దగ్గరగా ఉన్న వస్తువును కన్ను చూస్తున్నప్పుడు సిలియరీ కండరాలు ఒత్తిడికి గురి కావడం వల్ల కంటి కటక నాభ్యంతరం తగ్గుతుంది రెటీనాపై ప్రతిబింబం ఏర్పడే విధంగా సిలియరీ కండరాలు కటక నాభ్యంతరాన్ని మారుస్తాయి కటక నాభ్యంతరాన్ని తగిన విధంగా మార్పు చేసుకునే పద్ధతిని సర్దుబాటు అంటాం కంటి కటకం వస్తువు నిజ ప్రతిబింబాన్ని రెటీనాపై తలకరిందులుగా ఏర్పరుస్తుంది రెటీనాలో దండాలు మరియు శంఖువులు అనబడే దాదాపు నూట ఇరవై ఐదు మిలియన్ల గ్రాహకాలు ఉంటాయి ఇవి కాంతి సంకేతాలను గ్రహిస్తాయి శంఖువులు రంగును గుర్తిస్తాయి దండాలు కాంతి తీవ్రతను గుర్తిస్తాయి ఈ పై సంకేతాలు ఒక మిలియన్ దృక్ నాడుల ద్వారా మెదడుకు చేరవేయబడతాయి మెదడులో ఈ సమాచారం విశ్లేషింపబడడం ద్వారా వస్తువు ఆకారం పరిమాణం మరియు రంగులు గుర్తించబడతాయి స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరానికి అనంత దూరానికి మధ్యలో ఏదో ఒక స్థానంలో వస్తువు ఉంటే కంటి కటకం తన అభ్యంతరాన్ని రెండు పాయింట్ రెండు ఏడు సెంటీమీటర్ల నుండి రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల మధ్యస్థంగా ఉండేటట్టు సర్దుబాటు చేసుకుంటుంది తద్వారా ప్రతిబింబం రెటీనాపై ఏర్పడుతుంది 
కంటి కటకం తన అభ్యంతరాన్ని మార్చుకునే సామర్థ్యాన్ని కటక సర్దుబాటు సామర్థ్యం అంటాం దృష్టి దోషాలు కన్ను తన సర్దుబాటు సామర్థ్యాన్ని క్రమంగా కోల్పోవడం వల్ల దృష్టి దోషాలు ఏర్పడతాయి ఇవి మూడు రకాలు ఒకటి హ్రస్వ దృష్టి రెండు దీర్ఘ దృష్టి మూడు చత్వారం హ్రస్వ దృష్టి కొందరు దగ్గరగా ఉన్న వస్తువులను చూడగలరు కానీ దూరంలో ఉన్న వస్తువులను స్పష్టంగా చూడలేరు ఇటువంటి దోషాన్ని హ్రస్వ దృష్టి అంటాం ఈ దోషం గల వ్యక్తులకు కంటి కడక గరిష్ట నాభ్యంతరం రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల కన్నా తక్కువ ఉంటుంది ఈ దోషంలో రెట్టినాకు ముందు కొంత దూరంలో ప్రతిబింబం ఏర్పడటం జరుగుతుంది ఆరోగ్యవంతులైన వారు ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ దూరంలో ఉన్న ఏ వస్తువునైనా స్పష్టంగా చూడగలరు హ్రస్వ దృష్టి ఉన్నవారు కొంత దూరం మేరకే వస్తువులను చూడగలరు పటంలో చూపినట్లు వస్తువు ఎం వద్ద కానీ ఎంకు స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరాన్ని తెలిపే బిందువు ఎల్కు మధ్య ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రెటినాపై స్పష్టమైన ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఎంను గరిష్ట బిందువు అంటాం అనగా ఆ బిందువు లోపల గల వస్తువులకు మాత్రమే కంటి కటకం రెటినాపై ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరచగలదు ఒక వ్యక్తి గరిష్ట బిందువు ఎంకు ఆవల ఉన్న వస్తువును చూడలేకపోయే దోషాన్ని హ్రస్వ దృష్టి అంటాం ద్విపుటాకార కటకాన్ని ఉపయోగించి ఎం గరిష్ట బిందువుకు ఆవల ఉన్న ప్రతిబింబాన్ని ఎం ఎల్ మధ్యకు తీసుకురావచ్చు దీని ద్వారా హ్రస్వ దృష్టి దోషం సరిచేయబడుతుంది ఈ సందర్భంలో వస్తు దూరం యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డి గరిష్ట దూర బిందువు గల కంటి దూరం ద్విపుటాకార కటకం అభ్యంతరం ఎఫ్ అనుకుంటే వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ నుండి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డి అవుతుంది ఎఫ్కు రుణ విలువ రావడం అనేది పుటాకార కటకాన్ని తెలియచేస్తుంది దీర్ఘ దృష్టి కొందరు వ్యక్తులు దూరంలో ఉన్న వస్తువులను స్పష్టంగా చూడగలరు కానీ దగ్గర వస్తువులను చూడలేరు దీనిని దీర్ఘ దృష్టి దోషం అంటాం దీర్ఘ దృష్టి గల వ్యక్తుల కంటి కటక కనిష్ట అభ్యంతరం రెండు పాయింట్ రెండు ఏడు సెంటీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువగా ఉండడమే దీనికి కారణం ఈ దోషంలో రెటీనాకు ఆవల ప్రతిబింబం ఏర్పడడం జరుగుతుంది వస్తువు హెచ్ బిందువు వద్ద కానీ లేదా దానికి ఆవల ఉంటేనే దీర్ఘ దృష్టి గల వ్యక్తి దాన్ని చూడగలడు అనుకుందాం హెచ్కు స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరాన్ని తెలిపే బిందువు ఎల్కు మధ్య వస్తువు ఉంటే రెటీనాపై ప్రతిబింబం ఏర్పడదు ద్వికుంభాకార కటకాన్ని ఉపయోగించి హెచ్కు ఆవల ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరచడం వల్ల దీర్ఘ దృష్టి దోషం సరిచేయబడి వస్తువు స్పష్టంగా కనబడుతుంది వస్తు దూరం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ యు ప్రతిబింబం దూరం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డి అయితే ఎఫ్ విలువ ధనాత్మకం అవుతుంది ఎఫ్ విలువ ధనాత్మకం రావడం అనేది కుంభాకార కటకాన్ని తెలియజేస్తుంది చత్వారం సాధారణంగా వయసుతో పాటు కంటి సర్దుబాటు సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది ఇటువంటి దృష్టి దోషాన్ని చత్వారం అంటాం సిలియరీ కండరాలు క్రమంగా బలహీనపడి కంటి కటక స్థితిస్థాపక లక్షణం క్రమంగా తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ విధంగా జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు వయస్సు పెరగడం వల్ల ఒక వ్యక్తికి హ్రస్వ దృష్టి దీర్ఘ దృష్టి దోషాలు రెండూ కలగవచ్చు ఈ దోషాన్ని నివారించడానికి ద్వినాభ్యంతరం కటకాన్ని ఉపయోగించాలి ఈ కటకం పైభాగంలో పుటాకార కటకం క్రింది భాగంలో కుంభాకార కటకం ఉంటాయి కటక సామర్థ్యం కటక సామర్థ్యాన్ని బట్టి కటక స్వభావం మరియు నాభ్యంతరం విలువ తెలియజేస్తాయి కటుక నాభ్యంతరం యొక్క విలోమ విలువకు కటక సామర్థ్యం అంటారు కటక సామర్థ్యం పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ మీటర్లలో కటక సామర్థ్యానికి ప్రమాణం డయాప్టర్ దీనిని డితో సూచిస్తారు పట్టకం ఒక దానికొకటి కొంత కోణం చేసే కనీసం రెండు సమతలాలతో పరిసర యానకం నుండి వేరు చేయబడి ఉన్న పారదర్శక యానకాన్ని పట్టకం అంటాం పట్టకంలో ఒక సమతలంపై కాంతి పతనం చెందితే అది పట్టకం గుండా ప్రయాణించి రెండవ సమతలం గుండా బయటకు వస్తుంది త్రిభుజాకార పట్టకాన్ని పరిశీలిస్తే తనకి రెండు త్రిభుజాకార ఆధారాలు మూడు దీర్ఘ చతురస్రాకారపు వాలు సమతలాలు ఉంటాయి ఈ మూడు వాలు తలాలు పరస్పరం కొంత కోణం చేసే విధంగా ఉంటాయి పట్టక పదార్థ వక్రీభవన గుణకం కనుగొంటకు సూత్రం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ ప్లస్ డి బై టూ బై సైన్ ఏ బై టూ ఇక్కడ ఏ పట్టక కోణం డి కనిష్ట విచలన కోణం ఎన్ పదార్థ వక్రీభవన గుణకం ఒక నిర్దిష్ట వక్రీభవన గుణకం గల పట్టకానికి కనిష్ట విచలన కోణం స్థిరంగా ఉంటుంది కాంతి విక్షేపణం కాంతి వివిధ రంగులు విబ్జార్గా విడిపోవడాన్ని కాంతి విక్షేపణం అంటారు విబ్జార్లో వి ఊదా రంగు 
ఐ ఇండిగో బి నీలం జి ఆకుపచ్చ వై పసుపు ఓ నారింజ ఆర్ ఎరుపు ఒక లోహపు పళ్ళాన్ని తీసుకుని నీటితో నింపాలి నీటి ఉపరితలంతో కొంత కోణం చేసే విధంగా నీటిలో ఒక సమతల దర్పణాన్ని ఉంచాలి నీటి గుండా అద్దంపై తెల్లని కాంతి ప్రసరింపజేస్తే కొంత ఎత్తులో ఉంచిన తెల్లటి కార్డ్బోర్డుపై రంగులుగా కాంతి విడిపోవడం గమనిస్తాం తెల్లని కాంతిని వివిధ తరంగ ధైర్యాలు గల తరంగాల సముదాయంగా భావించవచ్చు ఉదారంగు కాంతి తరంగ ధైర్యం తక్కువ ఎరుపు రంగు కాంతి తరంగ ధైర్యం ఎక్కువ కాంతి ఒక విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగం డోలనాలు చేసే విద్యుత్ అయస్కాంత క్షేత్రాలు కాంతి వడితో అన్ని దిశలలో ప్రయాణిస్తాయి ఒక యానకంలో ప్రయాణించేటప్పుడు కాంతి వడి దాని తరంగ ధైర్యంపై ఆధారపడుతుంది అందువల్ల కాంతి వివిధ రంగులలో విడిపోతుంది యానక వక్రీభవన గుణకం కాంతి తరంగ ధైర్యంపై ఆధారపడుతుంది తెల్లని కాంతి ఒక యానకం కుండా ప్రయాణించినప్పుడు అందులోని ప్రతి రంగు దానికి తక్కువ సమయం పట్టే మార్గాన్ని ఎంచుకుంటుంది అందువల్ల వివిధ రంగుల వక్రీభవనం వివిధ విచనాలతో జరుగుతుంది తరంగ ధైర్యం పెరిగితే వక్రీభవన గుణకం తగ్గుతుంది ఎరుపు రంగుకు తరంగ ధైర్యం ఎక్కువ వక్రీభవన గుణకం తక్కువ అందువల్ల అది తక్కువ విచలనాన్ని పొందుతుంది కాంతి జనకం ఒక సెకండ్కు విడుదల చేసే కాంతి తరంగాల సంఖ్యను పౌనఃపుణ్యం అంటారు కాంతి పౌనఃపుణ్యం ఏ యానకం వలన కూడా మారదు వక్రీభవనంలో కూడా పౌనఃపుణ్యం మారదు అందువల్ల పారదర్శక పదార్థం గుండా ప్రయాణించే రంగు కాంతి యొక్క రంగు మారదు కాంతి ఒక యానగుంగు గుండా ప్రయాణించేటప్పుడు యానకాన్ని బట్టి కాంతి తరంగ ధైర్యం మారుతున్నా కూడా కాంతి పౌనఃపుణ్యం మాత్రం మారదు కాంతి తరంగ వేగం వి తరంగ ధైర్యం లేమ్డా పౌనఃపుణ్యం ఎఫ్ల మధ్య సంబంధం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ లేమ్డా తరంగ ధైర్యం పెరిగితే కాంతి వడి పెరుగుతుంది తరంగ ధైర్యం తగ్గితే కాంతి వడి తగ్గుతుంది ఇంద్రధనస్సు ఏర్పడటం తెల్లని గోడపై సూర్యకాంతి పడేలా చూసుకుని నీరును ఫౌంటైన్లా చిమ్మేలా చేయాలి గోడపై రంగులు ఏర్పడటాన్ని మనం గమనిస్తాం అనేక లక్షల నీటి బిందువుల చేత కాంతి విక్షేపణం చెందడం వలన ఇంద్రధనస్సు ఏర్పడుతుంది నీటి బిందువుపై ప్రాంతంలో జరిగే మొదటి వక్రీభవనంలో తెల్లని కాంతి రంగుల విక్షేపణం చెందుతుంది అన్ని రంగులు నీటి బిందువు రెండో వైపు చేరాక సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం వలన నీటి బిందువులో వెనుకకు పరావర్తనం చెందుతాయి ప్రతి రంగు మరలా గాలిలో వక్రీభవనం చెందుతుంది మొదటి వక్రీభవనంతో పోలిస్తే రెండో వక్రీభవనంలో ఎరుపు ఓదా రంగు కాంతి కిరణాల మధ్య కోణం పెరుగుతుంది సూర్యకాంతి పుంజానికి నీటి బిందువుజే వెనుకకు పంపబడిన కాంతికి మధ్య కోణం నలభై రెండు డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడే మనకు ఎరుపు రంగు కనబడుతుంది ఆ కోణం నలభై డిగ్రీలు ఉంటే ఓదా రంగు కాంతి కనబడుతుంది నలభై డిగ్రీల నుండి నలభై రెండు డిగ్రీల మధ్య కోణంలో విబ్జియార్లోని మిగిలిన రంగులు కనిపిస్తాయి ఇంద్రధనస్సు అనేది మన కంటికి కనబడే విధంగా ద్వితీయ చాపం కాదు ఇది కంటి వద్ద తన కొన భాగాన్ని కలిగి ఉన్న త్రిమితీయ శంకువు కాంతి విక్షేపణం చేసే అన్ని నీటి బిందువులు వివిధ పొరలను కలిగి ఉన్న శంకువు ఆకారాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఎరుపు నారింజ పసుపు ఆ విధంగా ఇవి అమరి ఉంటాయి అన్నిటికన్నా ఎరుపు శంకువు బాహ్య పొరపై ఉంటుంది కాంతి పరిక్షేపణం పరమాణువులు లేదా అణువులపై కాంతి పతనం చెందినప్పుడు అవి కాంతి శక్తిని శోషించుకొని అందులో కొంత భాగాన్ని వివిధ దిశల్లో ఉద్గారం చేస్తాయి దీనిని కాంతి పరిక్షేపణం అంటాం ఒక పరమాణువు లేదా అణువు యొక్క పరిమాణం తక్కువగా ఉంటే అది ఎక్కువ పౌనఃపుణ్యం గల కాంతితో ప్రభావితమవుతుంది ఒక పరమాణువు లేదా అణువు పరిమాణం ఎక్కువగా ఉంటే తక్కువ పౌనఃపుణ్యం గల కాంతితో ప్రభావితమవుతుంది ఒక పరమాణువుపై నిర్దిష్ట పౌనఃపుణ్యం గల కాంతి పతనమైనప్పుడు కాంతి వల్ల పరమాణువు కనిపిస్తుంది ఈ కంపనాల వల్ల అన్ని దిశలలో వివిధమైన తీవ్రతలు గల కాంతిని విడుదల చేస్తుంది కణం పరిమాణం పతనం చెందిన కాంతి తరంగ ధైర్యంతో పోల్చదగిన విధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ కాంతికి ఆ కణం స్పందిస్తుంది ఉద్గారమైన కాంతిని పరిక్షేపణ కాంతి అంటారు ఉద్గారం చేసిన పరమాణువు లేదా అణువును పరిక్షేపణ కేంద్రం అంటారు కాంతి ప్రయాణ దిశకు లంబంగా ఉన్న ఏకాంక వైశాల్యం గల తలం గుండా ఒక సెకండ్ కాలంలో ప్రసరించే కాంతి శక్తిని కాంతి తీవ్రత అంటాం పరిక్షేపణ కాంతికి పతన కాంతికి మధ్య గల కోణాన్ని పరిక్షేపణ కోణం అంటాం పరిక్షేపణ కోణం తొంభై డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు కాంతి తీవ్రత అత్యధికంగా ఉంటుంది రామన్ ఫలితం ఒక ద్రవం వల్ల పరిక్షేపణం చెందిన కాంతి పౌనఃపుణ్యం పతన కాంతి పౌనఃపుణ్యం కన్నా ఎక్కువ లేదా తక్కువ ఉంటుంది దీనినే రామన్ ఫలితం అంటాం 
అణువుల ఆకారాలను ఈ ఫలితం ద్వారా నిర్ధారిస్తారు ఆకాశం నీలి రంగులో ఉండుటకు కారణం వాతావరణంలో నైట్రోజన్ ఎన్ టూ ఆక్సిజన్ ఓ టూ అణువులే ఆకాశపు నీలి రంగుకు కారణం ఈ అణువుల పరిమాణం నీలి రంగు కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యంతో పోల్చదగిన విధంగా ఉంటుంది ఇవి నీలి రంగు కాంతికి పరిక్షేపణ కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది ఆకాశం తెలుపు రంగులో ఉండటకు కారణం వేసవిలో ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వల్ల వాతావరణంలోకి ఎక్కువ నీటి ఆవిరవుతుంది ఈ నీటి అణువుల నీలి రంగు కాకుండా ఉన్న ఇతర పౌనఃపుణ్యాల కాంతులను పరిక్షేపణం చేస్తాయి ఎన్ టూ ఓటుల నుండి వచ్చే నీలి రంగు కాంతి నీటి అణువుల పరిక్షేపణం వల్ల వచ్చే ఇతర రంగుల కాంతులు కలిసి తెలుపు రంగుగా కనిపిస్తాయి సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలలో సూర్యుడు ఎర్రగా కనబడటం సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలలో కాంతి మన కంటిని చేరడానికి అధిక దూరం ప్రయాణించాలి ఎరుపు రంగు కాంతి తక్కువ పరిక్షేపణం చెందటం వలన అది మాత్రమే మన కంటిని చేరి సూర్యుడు ఎర్రగా కనిపించేలా చేస్తుంది మధ్యాహ్న వేళ సూర్యుడు తెల్లగా కనిపించడం మధ్యాహ్న వేళ సూర్యకాంతి ప్రయాణించే దూరం తక్కువ కావున అన్ని రంగులు కంటిని చేరి తెల్లగా కనిపించేలా చేస్తాయి